Okay, so magandang umaga sa ating lahat. Uh, sana ay napagkapi kayo ng maayos. Although medyo tanghali na. Uh, Choose. Ah, yeah. Okay, so let me share my screen to start our lecture for today. <clears throat> ayan. Ayun. Okay, so ayan. Welcome to our third lecture. Uh, this is titled the introduction to host response. It's basically a review of the basic concepts of your immunology and pathology. I, I'm sure uh, the deep dive on these uh, subjects, no, yung may uh, specific na subject kay Jan pagdating niya sa med, ng immunology and pathology. Uh, meron din dito ng masasama mami na epidemiology, although uh, ano lang talaga siya. No? Parang, parang terms nga lang yung gagawin natin. Kaya, dahil hindi siya uh, yung coverage talaga ng ating uh, discussion. Anyway, so introduction to host response. So immunology, let's just uh, have a brief uh, background on the terms that we are using here. I'm sure you are all familiar with immunology, which is a branch of medicine and biology concerned with immunity so how the bad how body how the body react to foreign materials response to the how the host no responds to the antigenic challenge upon him and uh, pathology on the other hand is the study of diseases uh, the causes the agents that brings the disease uh, uh, where it came from the origin the nature is it viral is it fungal parasitic is it infectious? Is it infectious? Is it uh, airborne? Yung mga ganong tanong, no? uh, it also involves the examination of specimen to detect and characterize diseases. So that's your pathology and immunology right there. So all of the effects of parasite on your host are anchored to the pathology and this is due to the host immunologic response. So for example, all multicellular organisms have a certain internalized reaction to the non-self material, okay? So the host and parasite have, of course, they have different genomes, okay? Hence, they possess uh, different cell membrane with the, their different and unique molecular structure, diba? Maalala nyo yung cell bio 100 nyo, meron kang mga sugar moieties, no? Mga glycoprotein moieties dyan sa ating cell membrane na importante pala sa cell-to-cell um, -cell recognition. At uh, yun, no? Uh, dahil din yun, at encoded din yun sa, sa genes natin. So, uh, magkaibang magkaiba sa size pa nga lang ng... Uh, ng ng genome ng mga organism makikita mo na yung kabibahan hindi pa isasama doon yung uh, diversity ng uh, different uh, NS SNPs at uh, diversity ng uh, iba't ibang genes and alleles na makikita mo doon sa may mga organism although may mga conserved motifs at uh, sa mga genetic sequences natin na makikita mo across uh, different phyla no but yeah there are certain differences na dala na din ng mutation at ng different evolutionary mechanisms na meron noon. So yeah, magkaiba yung genome, essentially. Nung, hindi, pa sa, hindi pa natin sinasama yung mga epigenetic na uh, methylation, no, na modifications ng ating genome. Pero magkakaiba, magkaiba na in terms of uh, the raw uh, genome size pa lang at yung raw uh, at um, tawag dito. Uh, changes dun sa genome, magkaiba na sila. So, ibig sabihin din nun, magkaiba yung uh, molecular structure ng cell membrane. At importante yun para, di ba, kumaalala nyo, sa pag uh, magdodonate ka ng organ, yan yung chinecheck, yung tinatawag natin histocompatibility complex, di ba? Yung major histocompatibility complex yung chinecheck kung uh, sapat, uh, or tissue compatible ba yung dalawang tao na to. So parang ganun din yan in terms ng parasite and yung host mo. So the recognition of these differences is important because uh, pag na, na, nakita na nung host na 
magkaiba yung uh, itsura ng uh, mga specific uh, sugar moieties ng well, well yung yung uh, yung antigens no nung 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 cell membrane ng isang cell na to uh, makaka pag na-identify niyo pag na-recognize niyo yung difference na yun yun yung parang starting point no para siya mag-mount ng kanyang other defenses yung eg inflammations yung uh, sensation of pain diba? yung mga ganyan so a host is susceptible if the host cannot eliminate the parasite before the parasite can even become established so yun yung uh, problema noon kapag uh, hindi kayang pag hindi na recognize hindi ka pa maapag-mount ng defense and eventually mamatay ka so susceptible ka kapag hindi mo na prevent yung pag-establish ng parasite na yan diyan sa diyan sa iyo <laughs> okay so that's your uh, immunology and pathology ayan may sumama pa welcome so 26 pa lang tayo today so yung pala din no uh, sa lecture natin nire-record lang natin uh, hindi kayo hindi kayo required na pumasok for the class kaya happy happy kayo no pero yon uh, please watch la lang yung mga recordings kapag hindi kayo nakapag-attend sa ating classes okay so yeah so let's now uh, discuss the other terms that are related to the host immune response so first of all uh, let's talk about resistance so resistance is the ability of the host to prevent the establishment uh, and survival of your parasite. So resistance yung parang, uh, although na-infect ka, no? pero mapiprevent mo yung establishment niya sa inyo, sa loob mo. So yun yung resistance. So that is, uh, if, if you think about the host, no? the host is said to be resistant if it can effectively fend off the infection by the invading organism. So in, this, in addition, no, resistance can also be viewed as or defined as the ability of the host to kind of limit the burden of the pathogen. So in this context, of course, pag uh, nililimit na lang niya yung burden ng pathogen, uh, na yung defenses niya, no, yung first, ano, uh, first barrier of defense ng no, ating host has been breached no, or na-infect na talaga siya. But again, dahil nga resistant siya, he or she or it is capable of still preventing the proliferation or the establishment of the pathogen. And of course, ultimately eliminate the invading organism. Okay? Of course, kung iisipin nyo, yung resistance ng ating organism is uh, genetic, of course, no? That is to say na the extent at which the, the host can fend off infection or limit the parasite burden is uh, dictated by the presence or absence of certain genes, certain alleles, for example, no? that of course you inherit from your uh, parent. No? Na, na, namana mo yan, di ba? Kaya nga sabi nila, di ba, so kung nag-bio uh, uh, ZOO 120 kayo, may, may experiment kami noon sa, sa CS Week noon kung kung nandito pa kayo no face to face yung may mga t-shirt na ipapasuot sa mga faculty so sila na well sila kuya Jeno uh, nagsuot sila ng mga ganyan damit so mag, tapos buong araw na lang suot yon magpapawi sila and then ipapaamoy no tapos parang may ranking kung ano yung pinaka mabango so yon yung mabango daw so in in physiology din kasi pag ikaw pag yung partner mo mabango sa iyo uh, malamang sa malamang daw yung yung uh, genetic makeup no no at uh, yung parang in terms of immunity magkaibang magkaiba yung yung ano nyo, yung yung mga genes nyo. kaya mabango siya for you so yeah kaya yung mga guapo mabubango kasi maganda din yung genetic makeup nila so mga ganun ganun yung parang sinasabi niya anyways baka ma-explain ng mas maayos ng zoo o um, Zoo 120 teacher nyo, na si Ma'am Willen. Uh -oh. Siya din yung teacher ko. Si Doc Willen na siya ngayon. Okay. So, yeah. Uh -oh. Magaling si Doc Willen. So, sana ma-enjoy nyo yung 120 nyo sa akin. Anyway. Uh, ayan. So, ang dami kong inano. So, yun na inherit mo. Tapos mabango daw. Uh -oh. Ang pinakamabango ata nun ay yung kay Kay Geno at kay Quenuel. Sabi ng mga karamihan ng umamoy. Uh -oh. 
<laughs> so yun. So, sana, na-miss ko din yung gano'n na sa face-to-face, no? yung mga amo yan na pinagagawa natin. I mean, yung mga C- sa CSV, at least. no Okay, so there are also other factors, no? of course, outside genetics that can influence the host uh, resistance. For example, uh, the consumption of foods, so the minerals, the nutrients, that of course will improve the vitality and health of your cells, no? especially yung mga cells na involved sa immune system. No? Pag nagbabitamin C ka, although yung sabi nila, 8% lang talaga yung benefit niya kapag may cold ka, mga ganun. But yeah, no? yung pag-intake ng uh, mga nutrients na yan, syempre kapag uh, may food ka, no? talagang well-fed ka, pwede happy-happy yung immune system mo. Nag-take ka ng water during COVID infections, di ba? Mas madaling magkapag-swim yung mga immune cells mo sa iyong system. So mga parang ganun. So another is, uh, for example, the consumption or the limited consumption of that material of certain um, substances can cause cellular damage. So sabihin natin, alcoholic ka, liver, edi magkakos yun ng liver damage kawa ba yung immune system mo? Uh, Napaka-takaw uh, mo sa salt, no? prone ka pala sa stroke, uh, mahili ka sa fats, sa mga processed foods na madaming radicals, no? free radicals, mga ganyan. So, that, uh, of course, also bears, although hindi ko maka-quantify kung gaano kadlaki, but that also bears ng uh, certain weight dun sa kung gaano kagaling mag-defend uh, yung inyong immune system. Another, factual, fra- another factor could be, for example, sa, sa, mga, sa mga vaccines, no? sa, sa COVID, for example, mga ganyan. So, parang meron din yung factor ng trained immunity no? through vaccination, or uh, yung natural pre-exposure dun sa mga pathogens. Diba? Sabi nga nila, diba bakit yung mga batang nasa kalye and lalas ng immune system, diba? yung nagsiswimming sa stero, mga ganyan. Tapos pag titignan mo yung batang uh, well-pampered na sobrang-sobrang linis ng bahay na nagkakasakit lagi. No, parang gano'n. No? <laughs> yung batang nasa stero na to, may ano din yan, scientific basis. Kasi nga parang yung immune system niya, well ano lagi siya parang well trained no yung immune system niya na lagi siyang exposed sa mga uod at sa mga ku ano nung bacteria at mga viruses dun sa estero or dun sa kanal na yan na pinagsisiwimin niya kasi gusto nga niya dahil or yun yung trabaho niya no so parang uh, at 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 uh, high alert lagi yung immune system niya so yun no through training talaga and vaccinations kung wala kang training na dahil hindi ka nga Uh, nagsiswimming sa dumi, <laughs> no? Kung hindi ka ganun, hindi ganun yung buhay mo, uh, talagang nasa office ka lang, uh, baka mas, mas maganda mag-vaccination ka na lang para yun na lang yung chance mo na matrain yung immune system mo. So, kung iisipin nyo, parang yung immune system natin ay parang, uh, so ilagay natin sa conflict ng Ukraine, no? parang siyang yung, and, and, and Russia, parang siyang soldier yung immune system natin. Na kapag well-fed ka, well-rested, and well-equipped, No, the soldier has a better chance of um, winning the battle. The battle for survival in this case. Anyway, so the next one is tolerance. So this is the next important term. So tolerance is defined as the ability of the host to limit the health impacts caused by the pathogen. So in this context, the host, the host, the host, well, the host has already been infected by the pathogen. And has um, the pathogen has already been internalized? Uh, well, if in case no more endoparasite inside the host, no. So a host is said to be tolerant if the consequences or the effects of that certain parasitic infection, ay parang hindi na niya uh, na feel, no. Hindi siya na siya felt no host mo. Meaning, parang walang uh, um, clinical manifestations yung yung ganitong klaseng yung invasion na nangyari. Okay, so this can be, of course, a good slash bad. So depending on the context, diba? So the host continue, if the host continue to live uh, without problems because of the low parasitic load, that's okay. That means his immune system, now control niya yung parasite burden na yan. But if the host is not reacting to the parasite, 
due to his uh, HIV or his failing immune response or na evade nung parasite yung entirely yung host immune response that's a bad thing di ba that's definitely a bad thing no na feel na wala pa lang kwenta yung ano mo yung immune system mo at the first place in the first place or so yeah so the reason behind your uh, scene your the apparent tolerance is uh, if the situation is a good thing or a bad thing so you know yun yung titingnan natin kung dahil ba sa nagfe-fail na immune system niya kaya siya tolerant or dahil magaling yung immune system niya kaya na tolerate yung uh, or nakikip at bay yung uh, parasitic uh, infection yung population na to so kung isipin niyo yung uh, tolerance no yung, yung degree of tolerance ng host at land sa atin for example is uh, actually desirable because on the extreme naman yung yung hypersensitivity of your immune response or if your immune response kick into hyperdrive di ba yung kahit smallest amount or yung mga kahit anong hindi naman talaga um hindi naman talaga uh, invaders no yung mga kahit mga dust lang or yung mga pollens lang yung mga ganyang antigens lang it would uh, prompt yung uh, wide scale na immunologic response na hindi naman kailangan at that moment no so hypersensitivity or loss of tolerance may lead to your autoimmune diseases no yung yung immune cells mo na mismo ay pinapatay ka yung magkakaroon ka ng allergies yung uh, swelling yung ganyan yan prone na ko diyan so, kahit konting dust lang yung aking ilong ay mo problema na Oo, konting dust lang ganun. Kaya lagi akong may supply ng decol dyan. Mm -mm. Mahirap ngayon na COVID, di ba? Kasi <laughs> baka may COVID ka pala. Anyway, so ayun. Uh, next is yung, di ba, yung maalala nyo din. Ito yung pinakinakatakot ko lagi nun kapag na magkaroon ako ng anaphylactic shock. Ano, anaphylactic, anaphylactic shock, no? Yung yung parang yung immune system mo nagpina-flood ka ng chemicals na magkakos yung blood pressure mo to drop to dangerously low levels tapos yung mga airways mo magna-narrow tapos yeah yung immune system mo ikaw na yung pathogen so uh, sa tingin ng immune system mo your you, you you as yourself is is the pathogen no uh oh may ganun na ako noon eh sa bees naman na sting ako ng bees Uh, doon ko lang din nalaman na allergic pala ako sa bee sting. Kasi muntik na ako. <laughs> muntik na ako mag-ano, gano. Mana-apulap. Ah, ma. Oo. Na, Nangangatin na ako. Ang dami ng panta. Mga ah, gano. Anyway. So, that's your tolerance. <laughs> Ang daming kwento. Uh, next is your immunity. Siyempre, alam, kilalang kilala nyo na sa immunity kung nag-buy 100 kayo or any uh, zoology courses. Uh, for sure, madi-discuss si immunity. So, ayan. May welcome ulit. May dumagdag pang dalawa. So, uh, immunity is defined as the, well, it refers to the quality by which an organism uh, possesses cells or tissue that is capable of recognizing, that's the first step, and protecting the animal against non-self invaders. So, importante yung, uh, sabihin ko na dito, simula pa lang, na importante yung recognition process na ito. No? So, a uh, host is said to be immune if he or she, again, has the mechanism or the system in place to recognize and restrict the invasion of foreign objects. So, uh, immunity is broadly categorized, no? broadly categorized into two types. We have your innate and your adaptive immunity. When we say innate immunity, this is the mechanism of defense that does not depend on prior exposure to the invader. No? This is, of course, inherent to your organism. While adaptive immunity, on the other hand, Uh, is specific to particular non-self material. This, of course, needless to say, this requires a lot of time. No, uh, it, well, this requires time for development. So, but uh, once it uh, develops, you no, know, once you have the um, memory cells for that certain antigens, the uh, second response, you no, know, once na encounter mo na siya, kaya nga yan yung inano ng vaccines natin, yung ginagamit ng mga vaccines. 
once na nakita na na yan, na ganyan, nakita na nung nung <clears throat> na encounter mo na siya once, on the secondary response, uh, mabilis na. On the secondary encounter mo with the parasites or with the uh, with the invaders. So kayang-kaya mo na. Okay, so let's go with the different uh, yeah, uh, defense uh, mechanism. Let's start with the innate defense mechanism. Again, the innate defense mechanism, ito yung naturally occurring protective mechanism natin no, that our body detects and eliminates yung mga pathogens through, of course, non-specific yeah, non mechanism. So we may employ uh, different mechanical chemical or cytokine mediated methods to destroy this invading organism. In terms of response time, yung innate defense mechanism natin is uh, relatively uh, rapid, no? So the action has uh, uh, in, well in terms, no? The action has little or no delay at all for uh, in if you look at the time of invasion. So uh, your innate defense mechanism is activated by the presence of antigen and their chemical properties. So once na nakita na yan dyan, magpa-prop up agad, magpa-prompt yung mga immune cells mo to defend you. So ganyan yung kabilis yung ating innate defense mechanism. So <laughs> the first one that we have here is yung ating, ayan, yung mga physical barriers. So pag uh, sinabi natin physical barrier, malamang ang ma-imagine nyo agad dyan yung ating integument. No? Nag-record ako na. Ayan, kinakabahan ako. <laughs> Bati ko pala na rin. Ayan, yung ating integument. So, uh, remember your bio 100 days, yung ating, well, kahit sa future nyo, sa zoo or sa histology nyo, kay Sir Antonio or kay, kay Ma'am Willen nyo, yung zoology nyo dyan. So, maalala nyo sa integumentary system, di ba, yung meron kang cornifites, comes epithelial cells, di ba, dun sa ating, sa, usually sa lahat na karamihan ng mga vertebrate animals, they develop uh, this uh, cornified uh, squamous epithelial, epithelial cells na magde-develop into tough protected layer. No? Kung titignan mo pa lang sa ating skin, di ba, meron kang degree of cornification at least. Yung pag sinabi natin, di ba, cornification, ito yung parang yung mga, if you remember yung mga epidermal keratinocytes natin, they undergo a certain degree of differentiation tapos uh, mag-program uh, cell death sila tapos eventually ma so magde-deposit ng iba-ibang mga proteins and then uh, sama mo na yung mga uh, pigment ma molecules yan and then ma mamatay sila and then mag-perform sila ng uh, barrier dun sa outer part ng skin mo di ba tumaalala nyo <coughs> di ba uh, Sa iba naman, so cornification yung tawag natin doon, yung kapag uh, yung outermost layer, yung skin barrier natin, di ba, meron kang cornified layer. Or parang pag sinabi mong corny, di ba, parang medyo hard na siya or something. So parang hardened structure in a way, no? Pag uh, cornification yung sinabi natin. Yung iba namang mga organism, nag uh, din sila, aside from cornification, so ilagay na lang natin, Yung iba naman, nag-perform uh, <clears throat> nag ng sclerotized na um, or nag-undergo uh, nag ng degree, high degree of scler uh, sclerotization. Pag sinabi natin yung sclerotization, ito yung ito yung um, pag uh, na-achieve siya, usually, kuwari sa atin, sa, sa mga hardened structure natin sa nails, mga ganyan, or sa horns ng mga ano or sa mga insects yung kanilang hardened ex exoskeleton di ba so mayroon siyang degree of cross-linking ng mga proteins nagkakaroon ka ng cross-linking sa mga proteins dyan and essentially mas sclerotize or ma harden yung structure na to so magiging hard and stiff yung structure na yan and syempre kapag meron kang physical ganyang uh, hard and stiff na ano something I, uh, I assure you, hindi to sexual, ano? pero pag may hard and stiff na barrier ka dyan, mahirap pa-penetrate yun, di ba? Nang, nang kung ano man. 
Okay, so it's uh, essentially yung mga yan, yung mga physical barrier niyan are just physical barrier na to your um, invading uh, pathogens. Okay? So, kung maaalala nyo din sa sa brain din natin, di ba din sa, yun, sa blood-brain barrier natin, meron kang, at dun din sa ating uh, sa mga sa mga epithelial cells lalo na sa mga epithelial cells sa mga lining sa mucosal lining natin sa gastrointestinal tract natin meron kang degree of your ano yung kumaalala niyo yung tinatawag nating tight junctions yung tight junctions in between uh, between different cells meron kang mga iba't iba may meron pa tayong na-discuss noon na iba't ibang klase ng tight junctions mga ganyan so in the tight junctions between epithelial cells, yung mga junction nito mga ayan, may nagka na. Anyway, so yun, yung mga Sino yan? <laughs> may na ano ba? May naligaw? <laughs> Sir, sorry na pindot ako. <laughs> ah, okay. Sige. Okay lang, okay lang. Uh, so yun, no? <laughs> Baka, uh, anyway. So yung mga tight junctions between epithelial cells, nagulat naman ako, no? yung mga tight junctions between your epithelial cells, yung mga ganyan, uh, same, they act as your physical barrier na narinestrict yung passage kahit yung malilit na material nga. No? So yan, importante din yung mga tight junction na yan kung tawagin. Okay. <clears throat> so, clear lang natin yan. So the next uh, yung iba namang mga defense mechanism. So meron din tayong iba't ibang klase ng defense mechanisms. So uh, una diyan ay yung uh, secretions, no, yung mga different secretions natin na nilalabas ng mga kung ano-anong parte ng katawan natin, yung pati yung oil na nilalabas ng ating face, ng ating face, no, kapag uh, oily na tayo. O parte din yan diyan. Uh, yung mga mucus nyo, ng, ng, yung mga laway nyo, for example. No? Uh, at yung mga mucus na sinisecrete sa, sa nasal passengers nyo at sa, sa digestive tract nyo. No? Essentially, yung mga yan, ilulubricate nyan or i-help dislodge yung certain uh, mga particles na natatrap. No? Ito yung mga natrap na mga invading particles, di ba? Or, or mga foreign materials. No. Ang <laughs> uh, isa pa, uh, for example, take for example dun sa case ng sa gut my microbiota natin sa uh, large or sa small intestine natin, sa large intestine na lalo, uh, yung mga yung mucus secretion na yan ay importanteng importante para sa kanila kasi do, lalo na para ma-encourage yung attachment ng natural or yung normal gut uh, microbiota or gut flora dun sa dun sa intestine mo, no? So, para i-help kang i-digest or mag-produce ng vitamin K, mga ganon, no? <laughs> so, nag-work din yan in both ways, both ways, kasi, di ba, kung isipin nyo, kapag uh, meron kang, uh, meron kang mga normal, di ba, yung mga <laughs> yakult, <laughs> ganyan, nag-plug pa si sir, yung, kung meron kang lactobacillus, ano nga ba yun? Lactobacillus cirrhota strain. <laughs> kung meron kang mga ganon, no? Anyway, aside from that, pero yun, yakod, yung mga probiotics na ganyan. Uh, kung meron kang normal uh, gut flora, or normal, yung, kung maganda yung composition ng gut microbiota mo, di ba, parang siyang nag as as in two ways na, no? Uh, nag ano ka ng, nag, ang tawag dito? Mayroong degree of competitive exclusion, yun yung term. So, meron kang competitive exclusion na nangyayari, di ba? yung instead na uh, pathogen yung mag-occupy ng space na yon dahil nga may uh, normal gut microbiota kang nagko-cover dun sa lining na yan dahil na-promote ng mucus uh, secretion mo, nako-competitively exclude yung other foreign invader. So, they find um, it hard to establish, get established, lalo na kapag uh, microbes din yung invaders na yan. So, that's, that's how uh, mucus can help. So another example is yung um yung uh, breast milk, di ba? Meron siyang masabi nila meron tong uh, lipases na kaya, di ba, yung mga lipases na yan kapag of course meron kanyan, ma-destroy niyan yung lipid membranes ng mga well, sa case ng mga 
uh, bacterial na or or sa case ng mga gram negative na bacteria natin, di ba? So pero sa lang yung light yung yung breast milk mo may lipases na kaya uh, kaya ma-destroy for example si Georgia Lambia, di ba? Mga ganyan. So si breast milk, next is yung yung gastric acid natin, yung tears and sweat natin, yung mga ganyan, yung saliva natin. Ang uh, importante din sa kanila yung meron silang degree of um, low pH secretions. No? Maliban siguro kay Helicobacter pylori, gusto talaga na yung high acid environment. Anyway, so yung low pH secretions na yan, importante din yan para, di ba? Kaya siguro, uh, ay iba naman kasi si pH care, gusto niyang patasin yung pH mo. The other spectrum, okay lang din yun. Kasi uh, gusto ng mga microorganism, karamihan sa mga, mga microorganism, ano siya meso nasa nasa middle pH range no alimutan ko na yung term mesophilic hindi ano yun sa, sa temperature yun anyway so ayan no so yung mga low pH secretions na yan ay uh, definitely pati yung mga high range ng pH natin definitely uh, would make it hard or it would make the environment hostile for your parasite so <coughs> yeah. <clears throat> so for example, yung yung uh mga vaginal secretions then no? against your uh trichomonas vaginalis which is a uh, anaerobic uh flagellated protozoa na nagco-cause ng trichomoniasis, ba? Yung parang pag nagkaroon ka ng T vaginalis infection yung parang mag-itch and burn or magre-redness pati sa sa lalaki at sa babae din no yung yung genital areas mo masasore or ma, magiging reddish so parang itching and burning uh, sensation lalo na dun sa urethra ng mga lalaki so, may hirapan kang mag-urinate no sa pag may meron kang trichomoniasis but yung vaginal secretions na inherently low pH ay napeprevent no yung establishment ng T ni T vaginalis ni trichomonas vaginalis yung for example then yung ating gastric juices gastric juices na uh, natin uh, uh, sa mga helminths sa mga helminths sa mga parasitic helminths so kapag uh, na-ingest niyo yung mga parasitic helminths although hindi lahat no pero pag na-ingest niyo yung parasitic helminth yung acid ng stomach mo ay uh, kayang ma, ma ma-prevent yung uh, pagdami nila or mapatay sila. So maganda yun, di ba? Parang naging protein diet mo na sila. Ayun, nagdag sila sa protein mo. Anyway, so yung tears and yung saliva natin, uh, they contain, uh, di ba sabi nila, they contain certain lysozymes na uh, lalo na dun sa mga saliva din natin, they also have this what we call IgA. No, IgA, immunoglobin A secretion. So, uh, it, it, itong mga secretory um, immunoglobins na to, so si, si IgA nga na sinisecrete ng mga, ng mga plasma cells mo sa mucus lining mo. Ayan. <clears throat> so, ito yung parang dominant class ng mucosal secretions. No? Yung dominant class ng antibodies sa mga mucosal secretions natin na nag, uh, ano, nag-protect siya against the adhesion of certain pathogens oh, and their uh, eventual penetration dun sa intestinal barriers natin, for example. So yeah, dyan nakakatulong yung mga, mga ganyang klaseng secretion. No? So siya si IgA. Um, <clears throat> the next is yung general uh, immune responses natin. So yung kung maalala nyo at kung tanda nyo pa yung mga nangyayari dyan sa general immune response natin, Maalala nyo, meron kang pagosidosis, ito yung oxidative killing, di ba? Yung kakainin mo, tapos pag nasa loob, hindi mo, nung macrophage mo, for example, kapagosidosis niya yung um, bacteria, mga ganyan. Then sa loob niya, meron kang um, high degree of oxidative stress, so mamatay yung mga bacteria mo doon. At meron din siya mga toxic peptide na parang dinadigest din yung mga kinain niya na ganyan. So yeah, pagosidosis, meron kang inflammation, so of course, yung inflammation na yan, alam natin na importante yan because uh, in, uh, once na inflame yung tissue, specific site of infection, for example, uh, it will increase the blood flow and therefore, kapag mas palaki, dilated yung mga blood vessels mo doon, madaling makakapasok yung mga immune cells mo. At syempre, meron ka ding... 
Hello, 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 and jump about. Yes, po, sir. Yes, ma'am. Ito ako pinoprompt na mag-sign in. Pabalo ko itong UP ah. Okay, sige. Mag-sign in lang ako. Pinapasign in ako ni Tropa. Ha? Bakit? Anyway, sige. Tuloy lang natin. Ayan. Your video is not converted. Hala. <laughs> anyway, so... Uh, ayan, may handout naman. Pero sana makonvert siya mamaya. Uh, sana tayo? Ayan, inflammation. So, nasa inflammation na tayo. So, inflammation. Ayan. <clears throat> so, ayan. Uh, if a region of your body ay, uh, ay nagsaswell or na-inflamed, di ba? So... Um, yung sensation, yung mere sensation ng, ay, ng mga magayon, um, ma, mapapatingin ka doon. At syempre, pag nakita mo inflamed ko, ay, punta ko sa doktor. Pero pa-albulari yung mga ganang. Uh, so parang yung, yung mga race swollen na, na area mo, ay, nagpo-prompt sa'yo na ipa-check ipa up din. No? At uh, yun yung magkakos ng elimination lalo or yung treatment ng a certain parasite niya. So kaya siya namamaga, 'di ba? Maalala niyo, kaya siya namamaga or siya, kaya siya na swollen kasi yung area ay parang na na-flood ng with serum, no? Yung mga yung mga pus din, yung mga nana, mga ganyan. <coughs> uh, the blood namamaga na, na ano siya ng na-flood siya ng blood essentially which contains your immune uh, cells that uh, is ready to fight the infection. Yung redness naman, 'di ba? So ayan, may swollen may swollen or na raise yung may bumps no so yan uh, yung isa ay yung pag redness so may redness ka ganyan makikita mo pag uh, may redness ang ibig sabihin noon mayroon kang dilations ng uh, mga blood vessels noon at uh, subsequently magra-rush yung blood mo into that area yun yung uh, implications kapag may redness so pwede siya ma-raise mas swollen pwede siya mag-redness Pwede din siyang warm to touch. No? Pag warm naman siya because uh, ang, ang ibig sabihin lang naman noon, nagra-rush yung blood sa area na yan. Kaya medyo hot. Hot yung hot kaase. <laughs> so yeah. Of course, masama din yung uh, continuous inflammation. Diba? Kung maalala nyo, uh, continuous inflammation ay could, uh, could pose uh, stress to your tissue, to your cells and may cause damage to your cells and your DNA. So another one is yung tinatawag nating complement. So pag-usapan na siguro natin kung ano nga bang sinasabi ng complement. Ano ibig sabihin ng complement? Uh, sa sa world, no, sa ang terminolohiyang uh, complement ay para siyang immune response, no? Immune response na minamark mo yung pathogen, no? So para siyang immune response kung saan yung immune system mo, minamark yung pathogen for destruction. So, ang gagawin essentially noon, pag namark na, pwede pa siyang mag-create ng holes o pwede niyang i-bore mismo yung cell ng pathogen or yung membrane ng pathogen. So, kung iisipin nyo, pag meron kang complement na immune response, no? pag, pag meron kang complement na nangyari, na general immune response, no? nagkaroon ng complement na immune response, yung chances or yung may enhance yung ability mo ng no, no immune cells mo to defend your body against pathogen. Kasi nga, parang minarkahan na niya kung alin yung ta-target tapos uh, binutas-butas pa niya yun. No? <coughs> so, ganun. Ganun yung complement na immune response natin. Next is yung uh, pag-usapan lang natin yung mga innate immunity natin no na that, that of course entail the precognition i mean it entails the recognition of your pathogen uh, uh, of your pathogen specifically yung ating mga different uh, associated molecular patterns na na your pathogen no dahil nga sa genetic makeup nila they bear it in their uh, usually sa anilang cell membrane okay <laughs> so ang uh, importante dito sa recognition uh, process natin ng pathogen, uh, this pathogen recognition complex, is yung mga 
antigens na tinatawag natin. So these are your and your antigens na kailangan i-watch out ng ating immune system is yung na dapat no dapat dapat makita natin na kailangan natin makita kung hindi ma ma expose tayo makita yung vulnerable is yung mga mga molecules na conserve motifs no itong mga molecules nito mga conserve motifs ng isang class ng uh, pathogen for example okay so parang yung mga conserve motifs na to ng certain pathogen this will act as your di ba kung maalala niyo sa chem 11 at chem 11 uh, 26 and um, 31 wala na pala Mer- meron pa ba noon meron tayong tinatawag na ligands or ligands di ba ito yung parang binding molecule di ba yung yung may ilalagay kang metal ligands no or metal ligands tapos doon magka-clump yung mga ganyang molecule or i i allow niya yung pag para siyang um condensation nuclei point nung ano anyway so pag may mga ligands ka di ba diyan nagba-bind yung yung mga molecule mo so no parang parang ganun yung iisipin yung different na mga uh conserve motifs or mga molecular uh markers no ating no ating mga parasites at ng mga pathogens natin. So importante itong mga ligands na to, no? Itong mga ligands na to kasi ito yung mga yan, yung mga yan kasi ja, yan yung nare-recognize ng immune system natin. Specifically nung tinatawag nating mga toll like receptors. So itong mga TLRs na to, itong mga toll like to, mga toll like receptors na to, they uh function for parang pattern recognition, di ba? Para siyang software pala na may mga receptors, cassettes of receptors, madaming class ng receptors from TLR1 to 10. Ito pa lang yung hanggang 10 pa lang yung na na didiskubre natin ng mga immunology guys natin diyan. So, ba. But yeah, uh, itong mga 10 uh, TLR molecules na to, mga toll like receptors na to. They function for uh, pattern recognition niya. So they essentially play a critical role in the recognition and of course in the inflammatory response of the host against the invading microbes. So ayan, meron lang tayong 10 uh, 10 uh, TLR families na na-report si TLR1 to 10. So 10 pa lang sila. At aside from your toll-like receptors, I Ano din to eh, parte siya ng cascade mechanism, no? Yung ating mga tinatawag na cytokines. So the way you 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 can imagine cytokine, ay para siyang yung mga small, mga small proteins na na importante sa well, dun sa cascade or dun sa signaling pathways natin. So para siyang nag-act as a mediator or messenger, no? Messenger, messenger RNA, parang ganun. So we act siya as mediator or messenger, messenger no um um signaling uh, cascade reaction na involved sa immune response no <laughs> so yeah so essentially kapag uh, na release yung mga cytokine molecules ma activate yung uh, yung mga natural killer cells mo yung mga macrophage mo pupunta doon and uh, of course this will further your inflammatory response Okay? So, yeah. Yan yung mga cytokines, no? Ang ang maganda siguro ng kwento ng cytokine ay, di ba, yung mga cytokines, of course, ay pinuproduce din yung mga immune cells mo that are part of the innate uh, immune response. So, yung mga cytokines mo, pwede siya maproduce nung macrophage, nung macrophages, yung dendritic cells mo, yung mga natural killer cells mo, yung adaptive TND lymphocytes mo, yung mga ganyan. So, essentially, Yung, immune, yung, yung, yung mga cells na part ng immune response mo, mag, mag-release ng cytokines na yan. So, but, but of course, uh, for example, sa case ng COVID, uh, if left unchecked, yung pag-release no, ng uh, mga molecules na to, ng mga messenger molecules na to, um, or the over-exuberant uh, secretions, no, or the over-exuberant immune response na ng ating mga ng ating system magko siya ng tinatawag na cytokine storm so may storm ayan baka 
cytokine. <laughs> cytokine storm. <laughs> Tiger, patiyan yung parin siya. Anyway, so, so yung cytokine storm na to, di ba kung na 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 nanood kayo ng balita, yung cytokine yung di ba? Kaya kaya naman yung mga namamatay sa COVID, um, yung yung flood ng uh, cytokine storms ng cytokine na yan sa sa well dun sa um sa lungs mo no dun sa mga sa mga tissue mo diyan sa lungs uh, can lead dun sa irreversible damage irreversible tissue damage at yun nga dun sa mga severe and dun sa critical covid patients natin no, na mga, mga namatay natin mga tropa <coughs> oh Uh, dahil yon sa cytokine storm na magkakos na nagkos na nagkos ng sudden or acute increase dun sa circulating levels ng cytokine dun sa kanilang uh, immune system at syempre yung over exuberant na over exuberant yung sobrang daming uh, cytokine dun sa bloodstream mo ay uh, magpo-prompt yon no? yung sobrang daming cytokine na nagsi-circulate sa yo ay magpo-prompt ng inflammatory response. No? So yeah, naging problema yung kumaalala nyo yung, yung mga uh, interferon, yung mga T1-alpha, yung mga IL-6, mga ganyan na, na sa mga balita, di ba? Na nagkakos nga siya ng sobra-sobra, nagkakos ng uh, tissue damage na. So yeah, yun yung uh, nangyayari sa mga COVID uh, cases natin. But uh, I'm sure na na-mention na din yan ni uh, ng virologist natin uh, na uh, kasi napaka ano naman niya, napaka Ayan, sabi niya dito, uh, sir, pero, pero di ba positive din ang purpose ng cytokine? Oo. Oo sa muscle sa muscle build up sa importante din siya sa muscle build up kasi parang nagsisignal siya ng uh, stress no or breakage dun sa dun sa mga area na yon and syempre alam sa muscle build up di ba gustong gusto ng muscle na nasisira siya and then i-repair siya well yung mga mga proteins doon tapos yun yung mag essentially magpapalaki ng biceps mo and yeah but yeah essentially uh, ang sinasend out na message ng mga cytokines na yun is i'm under stress no So ganun. So yeah. yeah. Uh-oh. Thank you for that. So toll right receptors, cytokine storm, mga ganyan ang nangyayari. <coughs> oh, ang dami, ang dami nang namatay. <coughs> so ayan, clear out natin. Next natin pag-usapan ay yung mga ligand molecules na to. Sila, sila ligands ulit tayo. Balik tayo kala ligands. So itong mga yan. So um merong mga summary ng mga ligands na or mga antigens, no? isipin niyo sa last antigens lang na nare-recognize ng ating mga toll like receptors. Itong mga to, say for example si triacyl, try yung mga triacylated lipoproteins natin. Pag sinabi mong triacylated, para siyang Oh shit. I'm low bat. Pag sinabi mong triacylated or diacylated proteins, yung mga yan, diacylated, sana nakikita nyo. May ano kasi, may, may, may ganun nung, nung zoom. So triacylated yung, and diacylated protein na re-recognize sila. Ni TL, sila nila TLR1 and TLR2 and TLR6, yung mga yan, yung mga class na yan. So, Itong mga to naman is yung mga yung mga yan, yung mga triacylated uh, and uh, diacylated na lipoproteins na yan. Ito yung uh, para siyang marker, no? Marker yan for uh, lipoproteins ng mga bacteria natin. So kapag uh, meron kang ganyan, yung mga meron kang mga triacylated proteins na na-recognize yan ni TLR1 and ni TLR2 mo, no? Pag na, na-recognize yan, of course, magpo-prompt yan na response. Ay, may bacterial, bacterial infection tayo. So, ganon. No? Pag acylation, di ba, kung maalala nyo, ito yung, yung uh, nagdagdag ka lang ng acyl group. 
yung R C double band O something. Okay? So uh, yung acyl group natin dito ang ang case natin dito meron kang mga fatty acyls. Okay? So yung triacylated sa case ng triacylated lipoproteins natin, meron kang uh, tatlong uh, fatty acids na bound dun sa sa mga N terminal ng cysteine molecules mo nung lipoproteins mo, yung mga so yung dalawa na bounded dun sa N terminal uh, cysteine residue ng lipoproteins. And uh, at least yung isa ay bound naman dun sa, I think, N-amination naman ito eh. And, I mean, N-acylation uh, yung nangyari. No? So yun, at least tatlo. Tatlong fatty acyl yung naidagdag. No? Fat, parang fatty acid yung nadagdag. Well, in a way, no? Pero hindi ka sila ah, fatty acid talaga. Anyway, so uh, uh, sa diacyl naman, no? dalawa lang na fatty acyl yung nadagdag sa lipoproteins. But uh, generally, yung dalawang yan ay marker for uh, bacteria, bacterial infection. Uh, well sa sa konteksto ng natin ng humans no pag nakita niya yan the isolated the isolated life of proteins uh, alam niya bacteria to and this is what we are going to do ganun okay next is yung uh, flagellin molecules kumalala niyo kilalang kilala niyo yung mga flagellin molecules na discuss yan sa bio 120 uh, yung mga bio yung mga flagellin molecules this is the basic or the principal component or building blocks of your bacterial flagellum no para sa flagellin subunits diba na dinadagdag mo sa pag-build mo ng uh, flagella at yung uh, flagellin subunits na to ay nare-recognize to no pag nare-recognize ni TLR5 at uh, kapag na-recognize na yan alam natin na mayroong bacteria na pumasok ng flagellated bacterium no bacterial bacterium na may flagella sipin niyo no uh, through the subunits lang nung uh, flagella na recognize natin ang galing di ba Uh, next is yung CPG uh, DNA. Pag sinabi natin CPG DNA, parang ito yung um, uh, sa, sa bacterial DNA, kahit sa atin do, sa, sa humans, sa mga eukaryotic organisms, meron tayong tinatawag na CPG, CPG sites. No? CPG sites or um, siguro mas magandang isipin nyo siya as um, CG sites. No? CG sites yung mga tawag natin dyan. So yung mga CPG DNA, it's uh, uh, specific motifs dun sa DNA natin. At sa DNA, lalo na sa DNA ng bacteria, ng, ng mga bacterial DNA, na para siyang repeating sequences ng um, cytosine and followed by aguanin, CG, CG, CG. So parang ganun siya, no? So, yeah. Um, importante yung, well, sa, yung mga CG sites sa atin, ang function doon ay for, uh, ito yung mga site of methylation kasi, yung mga CG site na to. So, sa epigenetics na. But anyway, um, ganun din yung function niya sa, sa bacteria. At yeah, yung CPG sites ng bacterial DNA ay uh, nare-recognize ni TLR9. Next is yung ating SSRNA, yung single-stranded RNA, uh, both yung uh, positive sense, eh, I'm not sure pala kung both yung positive sense at yung negative sense na SSRNA sa mga viruses ay nare-recognize ni, ayan, ni TLR8. But yeah, yung at least ang sabi nila yung ssRNA ay na na marker ng mga uh, viruses ay na-recognize ni um TLR8 okay next ito siguro yung pinakilala natin at ng mga nagmicrobio sa akin yung LPS which is the lipopolysaccharide layers is um uh, recognized by TLR4 yung lipopolysaccharide layer yung lipo polysaccharide so para siyang fat and uh, sugar <laughs> so uh, uh, alam na alam niyo na yan sa bio 120 natin ito yung sa gram negative bacteria naman ba yung uh, maliit lang yung 50 degree kan nila tapos may LPS layer ganyan so ito ay nare-recognize natin at uh, pag nakita natin yan may invade tayo ng uh, gram negative bacteria uh, pati yung mga double stranded RNA natin na uh, um, hallmark na uh, viruses din, ng ilang mga viruses natin, ng mga double-stranded viruses natin. And uh, lastly, ay yung ito, ito. Siguro ito. Si Imidazo quinolones. No? Ito naman yung hallmark ng uh, fungal infection. Sila naman yung hallmark ng fungal infection. <clears throat> so, kumala, siguro mas Uh, hindi ko alam din eh pero ang uh, pagkakatanda ko kay Lumidazoquinolone yung para siyang ano yun. Mga ano to eh 
parang tricyclic na uh, organic molecule. Of course, it's a derivative compounds na often used dun sa, di ba, sa mga creams natin, uh, antiviral, anti-allergic. So baka, may ganun kasi siyang properties din. But yeah, uh, si uh, imidazoquinolones ay na, na-recognize ni TLR7. Na-recognize ni TLR7 at uh, magpa-prompt yun ng uh, immediate response. Okay. So uh, let's have a, ayan, a quick view of the cells, no? innate cells of your immune system. Ano ba yun? Ba't may kumakato? Wait lang, buksan ko lang. <laughs> Ayan. So wala na pala. May office. <laughs> Nag-lecture doon pala si Sir. Uh, Roni. Roni. Multo. <laughs> wag naman. O, umaga pa. Umaga, umaga. Wag naman. <laughs> Ayan. So may lecture din kasi siya. O, siya na mag- siya mag-adjust. Siya na mag-adjust. Doon na siya sa abila. Si Jennifer. <laughs> Si Ginny Lin, si Ginny Per. <laughs> anyway, so, uh, uh, hindi ko naman, hindi ko, hindi ko naman ito didiscuss. Gusto ko lang maalala nyo na meron tayong, di ba, meron tayong um, stem cells, multipotent na, uh, multi, multi, multipotent na stem cells. Tapos, uh, mag, mag uh, arrive siya, mag-divide siya, pwede siya maging, uh, sa bone marrow natin, pwede siya maging yung common myeloid progenitor or yung lymphoid progenitor, yung, uh, may, myeloid uh, myeloid myeloid progenitor ay pwedeng mag-arise sa uh, mga thrombocytes mo dun sa megakaryocytes na eventually magpo-produce ng mga uh, thrombocytes mo sa erythrocytes sa mast cells mo at sa myeloblast mo na magpo-produce ng mga granulocytes mo no plus yung macrophage mo na mag-develop from your monocytes at ito namang si um, lymphocyte progenitor siya yung pwedeng mag-produce ng natural killer cells at yung mga Uh, lymphocytes natin. Yung T and B lymphocytes na yung T uh, sa thymus, yung isa naman ay sa bone marrow, di ba yung mga ganyan. <coughs> so, yeah. But uh, ang importante dito na makita natin ay lalo na for the case ng immune system natin is ito. Hindi na natin ito kailangan mga ito. Yung mga yan. Well, if, if, except kay mass cells. Uh, importante din siya. Although importante sila, no? Uh, physiologically sa atin. <laughs> Pero sa I amin mean, sa discussion natin yan. So uh, yung ating uh, um, itong mga to na mga polymorphonuclear leukocytes no yung mga granulocytes nga na kung tawagin yung may mga uh, grains grain sa loob mukhang may granule sa loob nila no So itong mga class ng leukocytes na to um, they have kumaalala nyo di ba sa discussion natin sa bio 100 noon uh, itong mga ganitong klase ng uh, leukocytes ay ito yung may uh, several uh, nucleus na lobed lobed nucleus sa uh, loob ng kanyang cytoplasm tapos uh, they contain certain granules iba kung maalala yan si neutrophils at si si basophil si basophil i don't know what you call it but si basophil and neutrophils si mga ganyan yung pinaka-abundant sa nila is si neutrophil they are the most abundant and they provide the first line of defense sa uh, mga phagocytic uh, sa mga infection natin. Sila yung first line of defense. No? Nag-ano sila ng, um, nag-impose sila ng pagocytic uh, defense mechanism sa mga uh, infection. Napaka, mas, sila yung pinakamadami. Followed by your eosinophil. So number one, number two. So first line of pagocytic defense, si, neutropil, si eosinophil naman, uh, in normal blood, they account for I think about 2 to 5% of your total leukocytes. Basophil, on the other hand, are uh, the least numerous of them all, di ba? Uh, pero ito yung nag-release ng histamine na ano, alam natin na importante sa allergic reactions naman. So, I think si basophil nasa 0.5% lang siya. But yeah, yun, no? parang overview lang siya ng mga dapat uh, na, na encounter niyo yung mga terms, mga, uh, mga white blood cells noon. Uh, next is yung pag-usapan natin isa-isa yung mga importanteng uh, tropa natin sa loob natin. No? Sumulan natin kay macrophage, sa mga macrophages natin. Meron kang macrophage sa, sa loob mo. 
At ang purpose nitong mga to ay to pagosize yung mga uh, invaders. So ang macrophages mo malalaki ang mga yan, uh, pagositic cells, no? That of course is involved in detection at yung destruction ng mga pathogens. At kung makikita niyo yung mga videos natin sa nagsi-circulate diyan sa internet, um, ma ang gandang panoorin ng mga uh, mga macrophage na nag uh, wiggle wiggle around the parang amoeba tapos parang ang tatalino talaga nila eh. alam nila kung sino yung kakainin no sa blood stream mo parang ganyan so yeah they can move out of your circulatory system kaya kailangan mamaga yung mga yan although uh, flexible naman si macrophage no kaya niya mag squeeze squeeze and kapag uh, na 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 kainin niya magre-release siya ng mga Uh, cytokines, which are signals that will recruit other cells in the infected area. Meron din tayo mga mast cells. Ito mga mast cells naman ito are found in your mucous membranes and your connective tissue. Kung maalala nyo dun sa discussion natin ng integumentary system, uh, oh, nandun sila, dun sa ganun, sa mga connective tissue na yan. Uh, so, importante si mast cell naman for wound healing and defense against pathogen via the inflammatory response. So, Si mast cells mo din ay nag dahil nga part din siya ng innate immune system, nagre-release din siya ng mga cytokines at uh, ng certain granules that will in initiate the inflammatory cascades. So example, uh, pwede siyang mag-release ng mga mediator like your histamine at syempre importante si histamine, di ba kung maalala nyo, well, nagkako siya ng allergic reaction pero nag-trigger siya ng excessive na gano'n na pag-release. But uh, Importante yung chemical mediator na to dahil nagkakos, yung presence ni histamine nagkakos ng, ng dilation. No? Ayan pala, ng dilation na mag-increase ng blood flow. Nung, uh, at again, importante yung blood flow kasi kailangan mo ng uh, highway, no? highway na malaki-laki para makapasok yung mga uh, um, immune cells mo other immune cells mo. So, yeah. So, mast cells, si macrophage. Neutropils, again, sabi natin, pagocytic cell siya na, na may mga na granulocytes at nagpo-produce siya ng, nag-release siya ng, to, ng toxic um, uh, chemicals dun sa bacteria and fungi. Uh, mamaya pa. Bacteria and fungi mo. Now, which, of course, kapag na-release na niyan, mag-cause yan ng uh, death or ma 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 halt yung proliferation ng mga to. So typically sila yung first one to arrive, sabi nga natin sila yung pinakamadami, they are the first one to arrive at the site of infection. Ayan, sabi din natin yan kanina. Yung basophil natin, sila basophil or basophil, bala kayo kung anong tawagin niyo. I'm not sure kung ano kung anong gagamitin doon. Mga basophil, parang mas maganda ang pakinggan yung basophil. Oo. Baka American yun. British yung isa, or Australia. Anyway, so granulocytes, uh, let's see, basophil, oh, napaka, di ba kung makikita nyo yan sa, dun sa mga frog uh, specimen natin at sa human blood specimens natin, sa mga slides natin, prepared slides, sila basophil ay uh, granulocytes na sobrang darkly stained. Okay, <laughs> so sila naman yung nag attack ng mga uh, multicellular parasites. They also release histamines, na importante, di ba kung maalala nyo, sinabi ko na din, si histamine, ay nag-increase ang permeability ng capil capillaries natin to white blood cells. So, nag-ano siya ng, na ano siya, road widening. No? Parang ganun yung ginagawa niya. So, para ma-engage yung pathogen ng mas uh, smoothly. Of course, too much histamine is, uh, would do more harm than good. Magiging overstimulated yung immune uh, response natin. Next, and last, ay hindi pa naman, is si eosinopil. So ito naman ay sila yung nagka-target ng multicellular parasite. They secrete, again, highly toxic proteins and free radicals that can cause free radical damage to your, the DNA, ano, sa DNA din ng um, bacteria mo. Kaya din, magandang gamitin sa mga isa, isa namin mga experiment nun, nung isa kong uh, thesis advisee. Um, well, in, sa, sa physics kasi siya eh. Uh, ginamit naman namin yung plasma pang patay ng mga mga E. coli cells. No? At, at yun, nakita nga namin na mamatay. So, isa sa mga uh, pinropose namin uh, pathway ng 
killing mechanism ng plasma, argon plasma, argon, argon slash heal yung plasma dito, dito lang sa atin sa baba, sa, dito sa SRC lab natin, meron tayong plasma P6 kasi dito. At yun, yun nga, through free radical damage. Ganda nung kasi uh, temperature lang yung argon and heal yung uh, plasma natin. Mas mapapatay na or mas sterilize na yung mga bacteria. Diba? So yeah, anyway, future research. No? <clears throat> so yeah, uh, they, of course those uh, can cause damage to tissues of your uh, of the invading pathogens. Oh, so, so yeah, sabi niya dito, uh, found in many locations, in the thymus, in your lower gastrointestinal tract, no? doon sila. Doon nga ang weird niya eh, kasi uh, di ba may, may sa, sa large intestine natin, uh, punong-puno tayo ng teeming with microorganism with the gut, with the nor normal or non-normal na na pandemic edition na, na nagat microbiota. Tapos kung kung titignan nyo yung uh, degree ng dami ng uh, white blood cells at yung degree dami ng lymphatic tissue doon sa mesentery ng gut, nandun sila. Parang silang, parang kinikip in check nila. No? Kahit na yung normal gut microbiota natin. So ang dami nila doon sa lower portion, lalo na sa large intestine natin. And sa ovaries, is, uh, sa uterus mo, sa spleens, and of course, yung sa lymph nodes mo, uh, given, uh, given na yan, no? yung, na yung lymph nodes mo ay madaming um, white blood cells. Anyway, so uh, uh, panood ko lang ito sa inyo, itong uh, maikling video na ito. Paano yun? Ah! Ah! Oh! 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 oh. Ayan. Ayan, okay. So alisin ko pala yung pen. So ito yung, uh, for example, isang filarial worm na pinapatay ng uh, mga mga cells natin, immune cells natin. So ganyan yung pwede nilang uh, gawin. So alam ko na namatay yung worm dito kasi nung sa thesis namin, <laughs> yung mga pinag-aaral namin. Although eh, ang pinag-aaralan namin worm naman, mga, mga rabditid rab rabditid form ng mga worms is uh, sa plant naman siya. No? Yung mga root nut na matawad naman to. So worm siya sa plant. Di ba? Parang ganun siya. So alam na, alam kung patay, namatay siya, hindi dahil madaming uh, cells na nag-flock around him na pinatay siya. Alam, nakoconfirm kung patay siya dito. No? Kasi nakita niyo ba yun? Nakita niyo yung nangyari? Si worm mo ay, di ba, parang may curve siya nung una. Ay, ay, ano ba yan? May curve siya nung una. Ayan, may curve siya. Yung structure niya. And then, nung natake na siya, ano, ay, tayo, nag-snap siya. Ay, yun yung tinitingnan din namin sa mga specimen ng worms. No? Kapag, microscopic worms, no? Na kapag, um, pag naging siyang turgid, na gumanon siya, no? naging turgid na, parang minsan nga, mas straight pa siya dyan, nang wala siyang curve na curve, uh, makakount namin yun as dead worm. So, ganun namin siya, uh, tinitingnan kung patay siya or hindi or hindi depende sa kung turgid siya kung siya nag stamp na ganun diba dead na siya no? anyway so uh, this is uh, just a video of your uh, immune system in the microscope maganda lang siyang tignan So its job is to go in between all of these cells in your lymph system and start uh, cleaning up, if you will. What you don't see is that it's swimming in water. That's why we need to drink water when we get sick. What you just saw there is a lymphocyte that's changing direction. That's showing intelligence. It's got a signal called chemotaxis to go clean up a mess. And that's what it is right there, cellular debris. So what you're seeing there is that lymphocytes starting to yeah. break down and clean up all that cellular down, yeah. debris, just like a car that uh, uses gas and there's exhaust. All of our cells use fuel, and then there's byproducts of metabolism. This little stick figure, that is streptococcus. That's your immune system taking care of bacteria. Look how it uh, goes and, and uh, protects you by uh, enveloping itself around so, the yeah. bacteria. Yeah. Uh, Example kung uh, paano gumagalaw. I mean, basically, gusto lang makita niya kung anong itsura ng mm -hmm. macrophage mo na nag-hunt. Diba? Ang cute nung, parang kaming cute nun na uh, bacteria eh. Na ang bilis niya, tapos sinahabol talaga siya nung macrophage. Kasi na hanggang makatch up na siya, in-engulp siya, and dead, dead doon. 
So ganon, ganon siya. Ang, ang exciting, pwede, pwede nyo siyang um, aralin. Anyway, <coughs> uh, other cells of your innate uh, immune system is your uh, natural killer cells. Ay, siya. Natural killer cells. These uh, do not at, uh, attack pathogens directly, although they, they destroy the host cell, no? <laughs> the infected host cells, yung ating mga natural killer cells. Um, para siyang nag ano, siya ng cell death <coughs> to stop the spread of infection. Yung mga dendritic cells naman natin, on the other hand, ito yung mga antigen presenting cells. No? Uh, located to dun sa uh, mga connective tissue din natin. No? So ang ginagawa nito, so siya yung parang nag, uh, alam mo yung sa, sa court, yung nag-present, yung nagaganyan. Your Majesty. But uh, this one, yung antigen yung pinapresent niya dun sa ating dun sa ating mga lymphocytes. No? So, yan si dendritic, dendritic cells. So, kaya siya dendritic, para siyang marami siyang protrusions kasing ganun. So, ayan. <coughs> They can contact external environments. Siya yung uh, maikita yung sa mga mucosal linings, sa lungs mo, lalo na sa stomach, sa uh, intestine mo, lalo sa large intestine mo. They can identify threat and act as the messenger for the rest of the immune system by antigen presentation. So, yun yung pinaka-importante yung purpose ng mga dendritic cells. So, in a way, siya yung parang uh, tulay, no? tulay ng pagbabago. <laughs> Lenny Robredo pa. Um, uh, dun sa innate immune system natin at dun sa adaptive immune system. Yan, yan yung innate immune system natin. Pag usapan naman natin yung adaptive immune system natin. So, pag sinabi natin adaptive immune system, so, again, iba siya dun sa Uh, kanina, no? So, pag si uh, adaptive immune response, uh, ito yung, di ba, kanina, hindi siya specific. Hindi siya specific. Itong adaptive immune response naman natin, uh, specific to, no? They use specific antigens and that would uh, strategically uh, trigger an immune response. So, syempre, na-activate siya sa exposure ng, pa sa, ng pathogens or sa cases ng vaccines dun sa mga molecules na Uh, found dun sa pathogen mo, no? although mga molecules lang, or attenuated molecule, attenuated uh, um, bacteria or viral uh, pathogens. No? So yeah, uh, so pag na-expose ka dun sa mga pathogen na yan, mag-trigger uh, mag to, pwede ito mag-trigger ng memory na tinatawag natin, immunological memory. So parang, In a way, matatandaan ng cell mo itong pathogen na to. And para siyang, in a way, nagla-learning, nagla-learn, no? Kaya siya adaptive, no? Kasi nagla-learn siya at it learns to uh, enhance. So parang na, na kikip siya yung, yung profile ng pathogen na yan dun sa, dun sa memory cells mo, no? Dun sa, dun sa memory bank mo. Of, of course, mawala yung kapag... Uh, kapag uh, nagka-AIDS ka or na ano ka ng HIV. Anyway, so yeah. Uh, of course, sabi natin, much smaller, smaller, slower to respond ang, ang adaptive immune response kasi kailangan pa nga niyang um, ng exposure muna dun sa pathogen na to. Uh, Malearn niya yan. Um, yung mga antigen molecules ni macrophage, masasend kay dendritic cells, the antigen presenting cells, and uh, i-show niya to dun sa mga lymphocytes mo. No? And of course, uh, kapag uh, na, na, nalaman na niya yung, yung antigen na to, ma ma magiging ready ka na to fight. So, pag-usapan natin yung tinatawag natin namin dito na oh, so nice short. So, yung opsonization, ito naman yung, uh, in terms ng adaptive immune response, ito yung immune process in which um, mayroon tayong tinatawag na opsonins. No? Opsonization, kaya siya opsonization kasi gumagamit ka ng opsonins. Opsonins, so mabilis na lang tayo. So, yung opsonins mo naman na yan, uh, ito yung parang mga molecule na pang-tag. No? So, parang pang-label. 
ng mga foreign pathogens for elimination of your uh, of your phagocytes eventually. Uh, without your opsonins, um, such as yung mga antibodies mo, yung the the negatively charged cell no uh, cell wall ng pathogen mo marerepel siya no hindi hindi siya hindi in, in chemical terms hindi magbabind no yung 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 pathogen mo dun sa phagocytic cell mo they will kind of repel each other pag wala yung mga opsonins na to at yung mga antibodies na to so sa opsonization of course after tagging the foreign particle or the foreign uh, invader will become bound to this particle, diba? And eventually, they be, will be marked and they will be, uh, kapag na-mark na yan, uh, they will, it will stimulate, no? Kaya parang ang talino talaga ng system, it will stimulate the macrophage naman to go in and engulf that tag individual. So, siya. <clears throat> so, it has a mean, of course, of, it has a means of identifying the pathogen, no? <clears throat> okay. So, uh, isa sa mga, i-clear lang natin to ayan. Isa sa mga um, opsonins natin, sa mga antibodies na alam natin dito, is yung immunoglobin G at yung immunoglobin M. So, ito naman, itong dalawang to, sila yung nag-neutralize ng toxins. No? Yung isa naman, again, yung na-encounter na natin, si immunoglobin A, siya naman yung nagpe-prevent ng pathogen binding at uh, at in the start, no, nagpe-prevent sa mucosal ano natin, sa mucus natin, yung secretory immunoglobin A natin. Siya yung nagpo-prevent ng um, phagocyte, uh, phagocyte. nagpe-prevent ng pathogen binding. Aside from that, nagpe-prevent din siya ng protein binding. So yan yung mga iba sa mga examples ng mga antibodies na meron tayo. So, um, aside from that, maalala nyo yung minention natin na complement system. Meron tayong tinatawag na complement system. So, again, maalala natin si complement system, ito yung magtatag, tapos bubutas-butasin niya yung cell, no? Na para ma-enhance lalo yung immune response. So, um, yung adaptive immune response nyo, eventually ma-activate ma din itong complement system na to. Which is a series of protein that will eventually enhance the ability of us to eliminate the infection. Okay? <clears throat> so yeah, kung isipin nyo, in terms ng ano, simple-simple lang naman siya, meron kang antibody na magbabound dun sa surface ng invader mo at uh, magti-trigger yon ng contact killing nung nung yung mga invader na so, yung invaders na mga cells na yon once na bind na sila nung antibodies magti-trigger yon ng contact killing nung cells na to by uh, for example sa case ng mga parasites yung mga eosinophils natin so mga ganun di ba yung nakita sa multicellular parasite na tumigas si worm so yon ayan umuulan na so, uh, dito na tayo sa last, uh, I think, last, last two slides, yes. So, um, pag-usapan natin yung mga cells of the adaptive immune system. So, <coughs> meron tayong dalawang klaseng cells lang dito. Meron kang B cells at meron kang T cells. Kasi sinabi mo B cells, they form and mature in the bone marrow. So, involved ang mga B cells sa humoral activity. So, pag sinabi natin, Humoral adaptive immunity or humoral humoral immunity, no? Ito yung aspect ng immunity mo na mediated by macromolecules, including your secretion of antibodies, your complement protein, certain antimicrobial peptides, for example, located in your extracellular fluids, no? Pag sinabi mong humoral hum humoral <laughs> humoral immunity. Uh, kaya siya humoral kasi, di ba, alam niyo yun sa, sa Greek uh, philosophy at sa, dun sa uh, mga Roman philosophy, uh, sa medieval pa lang, sorry, dun sa mga medieval uh, ages, di ba, ano-ano pa yan yung dark humor, yung mga red bile, uh, yellow bile, yung mga ganon, the red humor, the, the yellow, mga ganon, may plema, <laughs> di ba? Uh, so yun, kaya siya humoral kasi dahil daw. But yeah, 
ang uh, humoral adaptive immunity ay focus dun sa dami, sa so millions and millions ng antigen-specific receptors na meron tayo. So, meron kang naive B-cells muna. No? So, para siyang, uh, para siyang blank slate. At kapag uh, na-present na siya ng antigen, nung dendritic, yung antigen-presenting cells na to, pwede siyang mag-divide into two. Pwede siyang maging memory B-cells at effector B-cells. Itong memory B-cells natin na to, ito essentially yung uh, responsible for the uh, memory bank ng ating uh, immune system. No? So yung parang siyang clone lang din ng parents na meron ng antigen na yun, at essentially siya yung uh, uh, nag, uh, ano, nag-save, parang siyang repository ng antigens na yun for future references. <laughs> no? So siya yun. Yung effector B cells mo naman, ito na yung plasma cells na magsisikrit ng antibodies na magdirikit uh, doon sa antigen. Okay? The last one is yung T-cells. Yung T-cells, again, kaya sa T-cells, dahil na-form sa sa bone marrow at nag-migrate siya dun sa timeless T. Okay? So, involved naman siya sa cell-mediated adaptive immunity. Pag sinabi natin cell-mediated adaptive immunity as compared to your humoral adaptive immunity, pag cell-mediated immunity, ito yung immune response that does not involve antibodies. Okay? So, ito lang ay, uh, well, This is the cell mediated. Yes, cell mediated. Because um, cell mediated, siya, no? It's a, it's a, it's an immunity na na require you activation ng phagocytes, ng mga antigen specific uh, cytotoxic T lymphocytes that would uh, eventually release other uh, cytokines in response to the antigen. Okay. So, <coughs> so there are anti cell receptors. Yung mga T-cells natin, so kuwari, isipin nyo, kuwari, may bilog kang T-cells dyan. Yung T-cell mo na yan, meron siyang T-cell receptor or yung TCR plus other receptors, of course. So, yung T-cell receptors na to, they do not bind, di ba? Directly to the antigen. Okay? <laughs> okay ba? So, they bind to the antigen-presenting cell. Okay? So, yung mga T-cell receptors natin yan, parang siyang um, protein complexes din dun sa, sa surfaces ng ating mga T-cells. At uh, ang ginagawa niya or sa, sa T-cells or yung mga T-lymphocytes natin, na responsible dun sa recognizing ng fragments ng antigen as peptides ng uh, major histocompatibility complex molecule. So, kung maaalala nyo, meron tayong major Histo Meron tayong MHC no? Pag sinabi natin MHC Ito yung, yung major histocompatibility complex molecules Ito yung mga uh, molecules na important component ng immune system natin Kasi inaalaw niya yung mga T-lymphocytes mo to detect cells as such as your um yung mga pathogens no <clears throat> so uh, isipin niyo ganito lang siya so kung kung may macrophage ka no may macrophage ka kung yung macrophage mo na yon ay nag nag engulf narinig niyo pa ba yung macrophage na yon ay nag engulf ng uh, bacteria no tapos or ng infectious microorganism tapos idadigest niyo di ba And then if eventually yung mga surface molecules nung dinigest niya na yon or yung flagellin molecules nung dinigest niya na yon ay yun yung antigens, di ba? So, pwede, ang pwedeng gawin ni macrophage mo, diba? so na-digest na nga yun, na-engulf niya yung organism, it will partially digest it. Tapos yung mga peptide fragments or yung mga molecules nung na-digest niya na yon nung microbe na yun, on its surface, yung uh, surface ng microbe na yun, yung mga antigens niya, pwede niyang i-bound yun ni macrophage mo dun sa surface ng mga MHC molecules. Mga MHC molecules na yan. So, <laughs> ang kagandahan nun, si MHC molecule, together with the dendritic cells and your antigen presenting, yung antigen presenting cells niya, ipapresent niya yan kay, ibabind niya yan kay T-cell receptor. So, ayan, ito yung antigen na nakabind kay MHC. 
MXC, M extraordinary thing. <laughs> Tapos nakabind pa yan dun sa antigen presenting cell. Okay? So parang ganyan yung configuration niya. Tapos ito yung antigen mo. No? Ano to? Ah, uh, Overly simplified, pero parang ganun. So meron kang MHC molecule, the major histocompatibility complex molecule, <coughs> na nakabind dun kay uh, antigen-presenting cells, dun kay din, mga dendritic cells natin. And then meron ka pa ang antigen doon, may mga antigen molecules dyan. No? At ipipresent niya yun, dun sa T-cell receptor. Okay, so parang ganun siya. <laughs> so kapag uh, nangyari na yan, na-present na yung antigen sa T-lymphocyte natin, yung T-lymphocyte mo, marirecognize na niya yung mga foreign fragments attached to your MHC molecules at ma-stimulate na niyan yung immune response mo. Okay? So yeah, <laughs> clear lang natin. Uh, Let's just have a recap. Meron kang, eventually, yung mga T-cells mo pwede maging helper T-cells with that will help in the activations of your T-cells and your B-cells and other immune cells. Yung mga cytotoxic T-cells naman, these are responsible for removing the pathogens and your um, host cells. So parang kapatayin talaga niyan yung, um, yung cell mo na infected. And yung mga T-regular cells naman is there to help distinguish the self and the non-self molecules the, to reduce the risk of autoimmune disease. <laughs> so, ayun, no? So, yung, bakit ko sinasabi yung MHC complex test na yan, yung MHC1, uh, pag-usapan natin, bakit, bakit nga ba importante? Kasi, Yung mga MHC, yung M extraordinary molecules na yan, yan yung, yan yung well, noon, no, sa, mga, sa, mga, sa mga organ donors, sa skin, skin graft experiment nila, yan yung tinitignan. Nakala kasi nila, nakala nila noon yung major histocompatibility complex na yan, yan yung responsible for um, detection of non-self, no? or detection of a foreign material. At mukhang ganun yung purpose niya nun. No? <laughs> yung mga MHC molecules natin na to, kasi kaya yan yung titignan kung compatible kayo nung, dun, kung magdodonate ka ng liver mo, no? yan yung titignan nila. Yung genes mo, lalo na. Kasi meron tayong dalawang uh, major histocompatibility complex na class. No? Yung una, yung class 1, Ito yung mga MHC molecules, yung genes ng class 1, MHC molecules. Ito yung mga mga molecules na nag-span sa membrane mo, ng cells mo. No? Sa membrane, no? Of course, this is coded by uh, um, uh, by by genes, of course, ng ng uh, ng mo, ng DNA mo. At sa lahat ng cell na meron ka, meron kang class 1 MHC uh, molecules. Yung class 2 naman, on the other hand, ito naman yung mga molecule na restricted to the cells of your immune system. No? So, uh, ito naman ay uh, located usually dun sa chromosome 6. No? Sa majority part na uh, chromosome 6 mo. At yung ang, ang weird dito sa mga class 2 na MHC molecules mo, kasi uh, di ba, na, na, nasa ano nga siya, nasa uh, chromosome 6 siya doon, no? located yung mga genes niya dyan. So, uh, meron ang several genes na cluster dun sa same region of chromosome 6. But each gene has uh, multiple alleles or uh, multiple alternate forms. At yung alternate forms nung, nung gene na to can produce uh, multitudes of patterns. Kaya mahirap, no, kapag uh, nakahanap kayo ng donor nyo, paasalan nyo na yan. <laughs> Kasi mahirap makahanap ng um, collectively um, nagmamatch na tissue type. No, rare. It's a very rare for individuals to have the same set of MHC molecules. 
So ayan. Sabi nila, meron pang uh, type 3 na MHC complex. Ito naman yung involved na dun sa complement immune response, dun sa cytokine uh, messenger um, uh, production, at dun sa mga enzyme molecules no? na pinuproduce ng mga cytotoxic cells natin. So yeah. Pero uh, the majority is class 1 and class 2. Class 1, nasa cell membrane ng every cell of your body. Yung class 2 is yung nag... nag uh, Makikita mo no, sa mga membrane <coughs> or sa mga cells of your immune system. So yun lang naman tayo for today. Uh, <coughs> uh, maraming salamat sa pag-attend ngayong araw. Baka nag-over uh, the counter na ako. But anyway, thank you uh, guys for attending. And kung may katanungan pa tayo, uh, ano ba? View gallery. Ang daming kwento kasi ni Sir, no? kaya tumagal. Anyway, so, <coughs> mukhang uh, gusto nang mag-lunch nung karamihan sa atin. But, yeah, thank you guys for attending uh, our lecture for today. Next uh, meeting, that would be on Friday. Friday, 10.30 again. Uh, may kli lang yung lecture natin doon that would be on ecology of a parasite. So, uh, that would uh, finish up your uh, module 1. So, uh, on track na on track pa tayo. <coughs> So maraming salamat sa pag-attend ngayon at um, ingat. <laughs> Sige. Bye-bye. Pwede na kayong uh, lumaya. Thank you. Thank you, Dev. Thank you po, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Pause recording. End ko na. Bye-bye.